，萧衍之于拒绝四小家伙后，转身就走到刘氏与宋爹的面前，直接跪下了。岳父岳母，我心悦阿锦，想再求娶阿锦为妻，以后我绝不负她，我定以命相待，疼她，惜她，怜她，视她如是我命，还望你们二老准许。二人婚书已立，李梅氏也上门正式提亲。但是他欠娘家人一个正式的承诺，一个让娘家人放心将宋锦嫁给他的承诺。刘氏与宋爹相视一眼，随后双双笑了。宋爹将萧衍之扶起，说道：“你不是已经请了官媒来走三书六礼下聘了吗？欠你们二人婚书都定了，难道我们还能反悔拒绝把闺女嫁你不成啊？官媒已经给你们二人看好了日子，过几日。”就是九月十九，正好是定亲吉日。你们二人定了亲后，正好可以随时收拾，准备进京参加明年春闱。成亲，关门爷给你们看了三个日子，一个正好是三月十六，金榜题名时；还有三月十九日、三月二十三日。女婿，你要努力争取金榜题名时那日成亲啊！关梅说，三个日子里就数三月十六日子最好。他都给自己闺女算好日子了，要是二人这天成亲，绝对会坐床喜，且一举得难。更何况，人间两大姓氏，金榜题名时，洞房花烛夜，这天的日子实在是吉庆的很。岳父岳母放心，我一定会高中状元，金榜题名日，一定会是我与阿锦成亲日。宋锦亲眼看着萧衍之当众跪地求亲，再次忍不住扶额。老脸丢尽了呀，这让他以后如何见人？李梅是来下聘，全村人必定都知道了他与萧衍之合离的事。想到二人合离还睡一起，此时一个个都不知道心里怎么想他呢。他虽早就做好了心理准备，可是这一刻，萧衍之真的当众说明，他就算脸皮再厚也顶不住啊。事实上，宋锦想太多。他让全村人过上锦衣玉食的日子，全村人早将他当成福运女了。村里的福运女啊，当然只能敬着。全村人没有因此背后说他闲话，甚至一个个巴不得他与萧衍之终成眷属，早生贵子，一辈子富贵荣华。全村人不仅诚心祝福二人，作为萧衍之背后族宗。村长、三叔公更是决定要一起帮助萧衍之筹备定亲一事。看着全村人一个个真诚道贺，没有任何异样眼光，宋锦才大松一口气，万分庆幸自己老脸总算是保住了。当全村人各回各家，萧衍之又牵着他走向萧大郎夫妇与秦军。秦军是萧衍之的生父，就算萧衍之不想认。身上仍然流淌着行军的鲜血，儿子要娶儿媳妇，不让生父参与定亲礼就说不过去了。不过邀请秦军前，萧衍之先将萧大郎单独叫开，对萧大郎坦白了自己与秦军的关系。出乎意料的是，不止萧大郎看出萧衍之与秦军是父子关系，就是全村人、娘家人，一个不落，全都发现了。<笑>二弟，无碍，你我兄弟二人都流着娘的血，村长、三叔公也始终当你是萧家村宗族子弟。萧衍之与秦军长得实在太像了，简直一个模印子出来的，根本就隐瞒不住。而且秦军往很黑村跑得有些勤快，是个人都会怀疑。就是二弟啊，你若想回秦家认祖归宗。村长与三叔公说：“有点难办。”萧家村的族谱上登记了萧衍之的名字，想除名很不容易，只有两种除名方式：要么被出族，要么自己脱离族籍。大哥，我可以喊他一声父亲，但我不回秦家。他要真想回秦家认祖归宗，也不是没有办法。以秦家手眼通天的本事，让他从萧家村族谱除名。换回秦姓不过是抬手间的事，回不回秦家只在他一句话而已。萧衍之与萧大郎又说了一会儿话，最后才牵着宋锦走向秦军，直面自己便宜爹。
，萧衍之很是别扭。我与阿锦九月十九定亲，你若没时间，不必勉强。勉强？我不勉强啊！我有时间，不勉强。儿子出生不知道，如今儿子娶儿媳妇，一辈子仅一次，这等喜事，当爹的岂能没时间？萧衍之见秦军一脸狂喜，撇开视线，语气冷硬：“东西厢房认识，定亲那日，穿喜庆鞋。”秦军再次以为自己听错，有些反应不过来。一旁的宋锦听着萧衍之说话，忍不住嘴角直抽。当爹的与儿子说话，还要玩猜字谜，实在太可怜。公爹，衍之的意思是，东西厢房空着。银与八鬼随时可以住，送定亲礼那日，劳您当长辈。准确说，是当爹，危险对女方的真是。送亲定礼这天，最好要有长辈。萧大郎虽也可以，但始终低了一辈。好，好，好，儿媳妇，我住东厢房，定亲那日，我一定穿喜庆。宋景一句“公爹”，直接喊到秦军心坎里去了。秦军反应过来，简直高兴坏了。尤其当他看见自己儿子并不反对宋景这么喊他，更加坚定他儿子是个宠儿媳的，简直是宠到没边了。他算是看出来了，宋景说什么，他儿子绝对听从服从。他只要摸准儿子喜好，再投其所好，相信很快便能等到父子相认的一天。<笑>儿媳妇，上瑞的豆油、牙粉、香料进账。都给你带来了。他发现，这个儿媳妇最喜欢钱，多给钱就是了。他抬手示意了一下，身后的车立即心领神会，转身去秦军带来的马车上抬下一口箱子。宋景看着车抬箱子轻飘飘的模样，就知道里面肯定躺着银票，立即挣脱了萧衍之的大手，笑呵呵迎上去。当车打开箱子。肚出里头整整齐齐满满一箱，全是面值千两的银票。宋锦笑得裂开一口白牙，就是萧衍之也忍不住俊眸一缩。宋锦初步估计，箱子里至少装了两百万两。不过他知道，其中有一百万两是秦军暗戳戳送给自己儿子的。他很清楚上上月的账目，即便豆油、牙粉、香料收入再好，一个月顶多百万两。没有产量，不可能多生出钱来。多谢公爹，我又想到了两个挣钱点子，明日与公爹再说道说道。他知道却不点破，笑着将箱子合上，爽快收下了。其中一百万两确实是秦军给自己儿子的，不过这些钱也是他与宋锦合作后上个月挣到的。秦军想着，他这是在替自己儿子暂时打理产业。儿子产业，钱给儿子不是很应该吗？他将属于萧衍之的份子钱，包括秦军给的京城宅子、房契，一并还给萧衍之。阿锦，你把这个给我做什么？这是你的资产，不少哦。永福现在首富，这下轮到你来当了。你如今可是最有钱的界元老爷了。虽然二人很快成亲了。他的一切也是他的，但是账目还是要先给他看，他的那份钱也应该先交给他。至于他如何做，看他表现喽。阿锦，我们过几日便要定亲，不应再分彼此。我的便是你的，以后银两全归你管，不必给我。宋锦听了，眼眸一亮，这相公果然很上道啊。箱子里头的一百万两，还有京城的一座二进宅子，我就不能替你管了，因为。那是你亲爹给你的，你说什么？<笑>我们立婚书那日，你爹送了京城一座二进宅子，虽是我名下，其实是给你的，我瞒着你替你收下了。还有，他刚给的一箱银票里，其实多给了一百万两，你会怪我收他心意吗？宋锦会收下银两与宅子，是真的觉得秦军这个公公很不错。秦军知道自己儿子不喜自己，曲线讨好。最主要，秦军是个千年氏族的家主，能爬上家主位置，久居上位的人物又岂是简单角色？
，但此时他却在做着一个父亲最平凡且又应该做的事，实属难得了。不会，你要是真的满意他，我可以认他。他是看出来了，宋瑾叫公爹时是出自真心的，显然很满意他的便宜爹，只要自己媳妇开心，他可以满足媳妇一切要求。你这么听话。很有做妻管严的潜力，嗯，就是居内的意思。我这不叫居内，我这叫宠媳妇儿。宋锦听了，直接老脸一红。这男人是越来越会撩了，好听话张嘴就来。但这还不止，宋锦瞬间感觉头顶黑影附下，随后红唇被亲上了。萧衍之直接用行动告诉他，他是如何宠媳妇的。翌日。萧衍之与村长、三叔公准备定亲礼的事宜，宋景身影也出现在美颜作坊，身后跟着秦军。儿媳妇，你说的两个挣钱点子是什么？人工制冰与制灭蚊香。眼下我先教公爹制冰。秦军听到“人工制冰”这个点子，吓了一个大跳。整个大号只有士族与皇家掌控冰窖，等到炎热的酷暑，只有士族门阀。皇帝与后宫嫔妃及文武百官才可以享受冰石的待遇，但冬天人工开采的天然藏冰很是稀缺且珍贵。人工制冰是他头一次听说，不过他到底久经尚未，即便再惊讶也面不改色，屏气凝神，认真看着宋锦捣鼓制冰。小半个时辰之后，小木盆内的水已经凝结成冰块。秦军瞪着小木盆内的冰块，激动得再也无法强装镇定。他在抬眼看着宋锦时，简直用无可挑剔，甚至佩服来表达他内心。他儿子这是多有福气，居然娶了一个宝藏。制冰过程瞧着简单，看似微不足道，可是他却看到了后面的泼天富贵。只要掌握这门制冰手艺，就等于拥有了一条冷链。儿媳妇，这硝石是不是还可以再次利用？没错呀，大盆内溶于水的硝石，可以再次降温结晶，重复使用。不过，加了硝石的冰不能食用，用来冷藏海鲜肉品倒是可行的。秦军说不出话了，这儿媳妇果然与他想的一样，制冰目的冲着冷链去的。我明白儿媳妇意思，制冰作坊我来弄。还是七三分成，儿媳妇坐等收钱即可。多谢公爹。宋景最喜欢听的就是躺赢。儿媳妇，另外一个点子叫灭蚊香。不错，可以灭死蚊子的蚊香。其实宋景早就想过自制灭蚊香。与萧衍之一起去南安府乡试时，他亲眼看见考生们一个个被蚊虫叮咬的不成人样。更是看见了灭蚊香的商机。虽然大户人家也用艾草或香薰驱蚊，但也只是驱蚊而已。要是有灭蚊效果的蚊香，推到济世坊售卖，绝对又与牙粉一样，财源滚滚来。儿媳妇，这就行了。对，蚊香晒个一天就差不多了，点燃就能灭蚊。晚上，公爹就能看见灭蚊效果了。灭蚊香制作不难。重点是药材配比，我一会儿就让相公将方子写给公爹。秦军看着宋锦，真觉得自己大开了眼界。这个儿媳妇，他实在太满意了，他都忍不住想：要是他儿子不愿意回去秦家，要不就先将儿媳妇拐回秦家。他儿子这么拘内，指不定还会欢欢喜喜跟着，水水给他揉肩。木木给他捶腿，晶晶给他倒茶，火火巴拉巴拉给他递果子。这是宋锦第一次被四小家伙强行按在椅子上伺候，整个人都不适应。刘氏从房中抱了一匹蓝色锦缎出来：“你们四崽子别再缠你们娘，接下来几日你们娘哪都不能去，就只在屋里给你们爹做衣袍，多的时间陪你们。”宋锦一脸蒙圈，还没反应过来，刘氏直接将锦缎塞入他怀里。闺女，你怕不是忘记了
，定期要给女婿送自己做的衣物。大号定亲习俗，男方送女方定亲礼是金银首饰，女方也要回送男方一些身上穿的衣物。我就知道你八成给忘了，赶紧的，锦缎我都给你选好了，就这个湖蓝色，正好给女婿做件衣袍。眼下就要开始动手做。离定亲就只剩五日，再不做就来不及了，完蛋了！他不会真心活呀，娘，能不能不做，直接买啊？你说啥？直接买？你怎么可以说直接买啊？这一辈子就一次的事情，怎么可以说买？不到半日，宋锦左手手指就被扎成筛子，险些泪奔。萧衍之得知他在娘家给他做定亲回礼，欣喜来到娘家，进入他的闺房。刚进房，就看见他扎破手指，吓了一跳，二话不说便握住他的手指，含进嘴里。啊，你你做什么？这动作太撩人了吧！尤其四小家伙还在房中。<笑>四小家伙看见自己爹在吃娘手指，吓得全部急忙捂住自己眼睛，只是一个个手指都打开一条缝隙偷看着，一边偷看一边嘴里咯咯直笑。他们虽小，但是懂得他们爹一定很喜欢，很喜欢他们娘亲。最近姥姥教了他们，男女授受,受不亲。萧衍之听到耳畔传来四小家伙咯咯笑声，并没有放开宋锦手指，自顾吮着，直到宋锦手指不再出血。衣袍别做了，定亲回礼，你随意缝个钱袋或者香囊给我就好。这样行吗？别人定亲不都是送衣物吗？别人如何定亲是别人的事，我们定亲是我们的事。我不想看见你受一丁点伤，哪怕是伤一点指甲盖都不行。而且，我更喜欢你送钱袋或香囊给我。真的。那太好了，相公，你真好。这个相公也太体贴了，必须好好奖励奖励。不过四小家伙就在屋里，要奖励也要等晚上回房。萧衍之忽听他喊一句“相公”，眼睛都亮了。阿锦，回礼也不必做这么复杂，你绣一页青州在上面就好。青州是他的名字，有着特殊的意义。好，钱袋与香囊，我一并给你做，其中一个算是。之前你秋为钱签的礼物，不过到时候不管我绣的如何，你都不许嫌弃，不许笑。我保证，只要是你送的，我一定会一辈子真知惜之爱之。四小家伙听着爹娘亲密对话，实在不好意思再待下去，悄摸摸一个个排着队想溜出房去，给爹娘独处的空间。你们四小只留下，爹娘刚好有事问你们。萧衍之每夜缠着宋锦一起睡，并不表示二人将四小家伙忘记了。二人都有在为四小家伙未来筹划，等爹娘定亲后，就要带着你们进京。你们可否想过，长大了要做什么？你们娘啊，让爹先问你们喜好。四小家伙闻言，全都眼睛一亮，他们爹娘总算记起他们来了。最近爹爹忙着求娶娘亲，娘亲也要忙着陪爹爹和忙着挣钱，他们都快成了隐形人了。娘。我要像娘一样学医，当第一神医。木木第二个举手道：“我想像娘一样会武功，将来当第一女将军。呃，我想像娘一样会挣钱，挣很多很多钱，当第一首富。”晶晶愣住了，为什么都像娘，没有人像爹？爹爹也太惨了吧！我要学娘会武，也要学爹会文，将来当第一名臣。萧衍之与宋锦听到四小家伙的志向，都呆住了。二人算是听明白了，四小家伙一个要从一，一个从五，一个从商，还有一个要从文从武。你们的志向，爹娘都知道了，以后爹娘都会倾尽全力教导你们。将来你们能不能当第一，就看你们自个儿了。娘，你要教水水学医吗？教，娘收你为徒。他挺喜欢水水这个小棉袄，而且他瞧着水水很适合学医。娘，那您愿意教木木学武吗？教啊，之前答应你的。不过娘教的
与你姥姥他们教的不一样，娘教的会很苦，不是谁都坚持得住。<笑>谢谢娘，默默不怕苦。虽然他有六个师傅了，但是他还是最希望娘当他师傅。不管你们从医、从武、从文、从商，娘都希望你们所有人都要先学会武，至少像娘一样有自保的本事，万不能像你们爹哈还要媳妇保护，不好。萧衍之莫名挨了一刀，整个人都不好了。呃，他怎么听出媳妇有嫌弃他的意思？九月十九，天未亮，庄园上空盘旋着十数只喜鹊，喜鹊的鸣叫声很是喜人，宛若连上天都想参与见证一对新人的定亲礼。定亲礼是有步骤的。宋锦一大清早就被刘氏叫起来沐浴更衣、梳头上妆，上好妆后，宋锦又在娘家人带领下，在院子里一起祭拜天地祖先。供桌上摆着各种贡品与无字牌位。闺女啊，祭拜先祖，告知先祖你要定亲了，祈求先祖啊，护你永世平安喜乐。宋锦眸光落在无字牌位，很是迷惑。过年时祭拜天地，他就发现了自己家的祖先没有名字。不过他还是没有问，按照规矩拿了三支香，点燃，跪拜、祈愿、上香。拜完祖先后，宋爹双手捧着一个四方雕花木匣子，又递给他：“明年娘家人都给你看着庄园作坊，无法进京，看着你拜堂成亲。这陪嫁呀、啊，趁着今日先给你。”你好好收好，别弄丢了。谢谢爹。宋锦恭敬地接过匣子，随后忍不住好奇，打开了匣子。原本他还以为匣子里头躺着金银首饰，当看见匣子内只躺着一个镂空朱雀神兽玉佩，瞬间懵了。祖上传下来的家传玉佩，只传女不传男。之前你嫁眼之时就想给你，但那时我与你爹觉得你心性不定。如今瞧着你懂事了些，眼之也疼惜你，觉得是时候传给你了。好的，谢谢爹娘，我一定保管好。宋锦听了解释，虽然还是有些奇怪，宋家祖上是做什么的，居然连玉佩都有。不过他还是没问，乖巧收下了传家宝。祭拜完后，刘氏就让他回去闺房里老实等着。刚铺好红地毯，四十及时正客。李梅是一身隆重大装，带着萧衍之、秦军四小家伙、萧大郎、村长、三叔公、村里壮劳力，抬着一箱箱绑着红绸大红花的定亲礼，来到了娘家。李梅是用的是三叔六礼中的第四礼纳征，整个纳征很是繁琐漫长，可是所有人都很高兴，因为萧衍之送的定亲礼实在风光体面。富贵人家下聘，通常是三件金头面，三件衣物，三件首饰。萧衍之直接送十八套头面、金头面、珍珠头面各九件。这边下聘结束，李梅氏又去宋锦闺房，将他带出房，一步步向他走来。宋锦头上斜插红宝石镶嵌簪花流苏布瑶，身穿了一件束腰威仪极地的浅红长裙。整个人都变得娇媚动人、婀娜多姿，虽然脸上刻意扮丑了，可是萧衍之仍觉得他能勾他魂魄。宋锦感觉到他肆无忌惮、灼热的视线落在自己身上，老脸都红了，不敢抬眸看他。他按着李梅氏要求，变得格外的端庄。距离他短短十几步的距离，愣是走了几十步，才走到他的面前。他将自己做的钱袋与香囊递向萧衍之，脸红满面说道：“一针一线，皆为你；春夏秋冬，皆等你。”妈耶！为何让他说这么羞耻的情话？他一个未来世界的人，老脸都顶不住了。我一念你成疾，一生有你，三生有幸。宋锦听到萧衍之更为羞耻的话，直接被口水呛了。
。好在定青离走到这步，李梅是让他与萧衍之互行一礼，就算真正礼成，正式宣告他与萧衍之成了名正言顺、被世俗承认的未婚夫妻。然而接下来，宋锦自己一个人回房。萧衍之则要大摆筵席宴请全村人，一整日，偌大庄园很是热闹，小孩们吃喜糖喜闹，男人们推杯换盏，妇人们欢笑吃饭，一片喜庆。宋锦知道萧衍之不到半夜不可能回房，且繁琐的定亲礼累得他够呛，于是他早早沐浴就躺床踏睡了。一直到半夜，他才被萧衍之狂热的吻弄醒过来。萧衍之本就想念了他一天，再加上喝了酒，酒能助兴，有些失控。老、啊、秦，他急切吻着他，凤眸猩红，眸底满是吓人的欲望，大手也不受控制，下移要解他腰带，想褪去他身上的束缚。你醉了，这男人。莫不会是喝醉了吧？他已经醉得忘记了最后一步要留到金榜题名吗？这可怎么办？他还没想好要不要今夜就满足他呀。宋景胡思乱想之际，萧衍之突然抱住他翻身，让他在上面，随后大手托住他的后颈，按向自己，一阵攻尘略地。<笑>宋景被吻得险些断气。就在他无法呼吸、犹豫要不要一个手刀将人劈晕之际，萧衍之宛若心有灵犀，突然放开了他。老秦，我没有喝醉，我只是酒不醉人，人自醉。今夜想要他的冲动尤为强烈，尤其当他进房，看见他红色裙裙下若隐若现的曼妙风姿。还有他暴露在外凝脂玉般的秀腿，顿时血脉奋张，理智再也不可控制。没醉就好，吓我一跳。他就说奇怪，他都吃了他特制的醒酒药，怎可能醉？然而他不知道的是，萧衍之真希望自己醉了好，醉了就可以毫无顾忌。如今才九月。距离明年三月金榜题名还要半年，时间实在太漫长了。每夜娇妻在怀，他又血气方刚，叫他如何忍？莫非成亲前二人分开睡才好？宋景感觉到他身下烫人的僵硬，脸红的滴血。要不要先洗个冷水浴，冷静冷静？其实他不是古代人，那方面倒是看得比较开。若是他真的开口需求，他也不一定非要等到什么金榜题名时。二人若是相爱，对他来说，夜夜都是新婚，夜夜都是洞房花烛。不用，阿锦，你穿红色浅裙真美，以后都穿浅裙睡好不好？他猜测，这浅裙是他刻意为他准备的。松井确实是刻意为他准备的，可以。你真喜欢，我以后都穿给你看。我送给你的钱袋与香囊，喜欢吗？喜欢，我定会一辈子真挚爱之。不过只做这一次，以后啊不要再碰女工了。你受伤我会心疼。好，听你的，我以后都不碰了。怎么办？他发现自己真的完了，他感觉自己沦陷他的温柔里不可自拔了。他一个穿书的，爱上了书本上虚构男人，以后不会消失吧？算了，想这么多做什么？先痛快爱一场再说。十月初一，祭祀节日，寒衣节，萧衍之、宋锦与全村人、娘家人一起祭拜完先祖之后，终于要动身进京了。临出发前，萧衍之宅子前。宋锦给了村长一口大箱子。我怀疑，原来很黑村村民短寿，是因为吃水的缘故，所以我为大家特意做了解药。箱子里头是我为全村人调配的解药，一人一瓶发下去，一个月吃一粒。大家伙吃完之前，我会提前让祭祀房给大家送药回来。交代村长后
。宋锦又拿了一本簿子递给宋爹：“爹，以后作坊就交给您来打理了。我已经将所有人员按实力且可靠选出了管事、副管事等众人。爹以后就按着名单委任大家伙，表现出色者，工钱适当提升；人不够。”可让纪世房帮忙买签了死期的下人与护院，另外，再请夫子来私塾教村里孩子。闺女放心，娘家人啊，一定帮你守好作坊，私塾也会请可靠的夫子，你安心陪女婿进京赶考，庄园作坊无需担心。村里的田地耕种，还是请新村的吕村长带人来种，种植的草药纪世房周大夫会来收。总之，田地不能荒，粮食才是生存之根本。刘氏见宋景这也担心，那也操心，忍不住红了眼眸，催道：“好啦，这才十八岁，比你老娘还能唠叨。你与女婿去相识时，娘家人不也帮你管得好好的？你且放心陪着女婿进京，一定要注意自个儿身体。女婿，你也多看着闺女。如今入冬了，去了京城更是天寒地冻的，你多看着她。”万不能让他着凉受寒了。他的闺女与女婿都在一起睡了大半年了，原本以为二人定亲日，九月十九也是易孕日，闺女好歹能怀上，哪知道闺女今日又来小日子，这肚子里一直没有消息，他瞧得实在担心。如今他也只能寄希望于二人成亲日一举得难，听天由命了。岳父岳母放心，我一定不会让阿简受凉的。萧衍之听明白了刘氏的暗示，苦笑不得，很想说：“等我与你闺女洞房了，您一定能抱上外孙。”两天后，宋锦、萧衍之四小家伙在秦军的带领下，登上了一艘大气夺目、宛若巨舰的官船。等一家六口的衣物全部摆入衣柜之后，我不是和你说过我会占卜吗？然后。我确定赵钱，紫薇星将士，有君临天下之命，会成为下一个皇帝。若是秦家伏龙错人，千年士卒恐怕也得灭啊！书上没写秦家，更没有写萧衍之亲生父亲另有其人。秦君就像平白冒出来的角色。虽然你亲爹害得你身份尴尬，但你到底是他儿子，我觉得咱们要提醒他一下。另外。你将来要进朝堂，何不让你爹反过来帮你？你们父子一起扶持赵钱，从龙之臣，不就是你了？之前宋景说赵钱会封为臣王，结果真应验了。赵钱会是真龙天子，恐怕八九不离十了。我一会儿就找他谈。萧衍之一点也不知情。自己莫名其妙入了武文帝的眼不止，还成了两个皇子将要争抢的对象。他听了宋锦的话后，犹豫了一夜。第二日，见秦军坐在甲板上，摆着这茶桌前，孤独一人煮酒温茶，终走了过去。聊一聊。萧衍之实在不知如何与自己便宜爹相处，也开不了口喊一声爹。秦军没想到自己儿子主动找他闲聊，顿时傻了。等他回过神来，萧衍之已经坐在了他的对面。我与阿锦很早之前就认识了陈王，且决定以后选择站队陈王，将来会站在太子与众皇子的对立面。阿锦会占卜，他说陈王是紫薇星将士，是真龙天子之命，将是下一个皇帝。秦家若是扶持的人是太子，最好及时抽身。以秦家的势力与财力，就算接下来什么都不做，也能继续传承下一个千年。一如宋锦说的，他身上流着秦军的血，即便他不想认，秦家都与他脱不了关系。他总不能眼睁睁看着秦家涉险。你想知道秦家有多大吗？萧衍之张了张嘴，但没有声音。秦军就猜到自己儿子对回去秦家一点兴趣也没有，若是有，早就找他打听了。秦家的庞大，不是你能想象的。朝中六成官员，都是秦家培养举荐，上至首辅，下至国子监，那些想准备与你一起参加会试的考生，秦家背后势力盘根错节
，遍布大号，不是那么容易说抽身就抽身。不过秦家向来是不满意的就换，而且服谁当下一个皇帝，也是老祖宗一句话说了算。萧衍志闻言，很好奇这老祖宗是谁，但他不想回秦家，最后忍住没问：“你安心科考，早日高中状元。”早日娶你媳妇儿进门，秦家虽不容易抽身，但绝对不会有事。毕竟传承了千年，你与儿媳妇想站队陈王，尽管去战。不过为父挺开心，你能想起秦家，特意来提醒。只要心系秦家，心里有秦家，以后离父子相认便不远了。萧衍之被说中的心事，嘴角抽了一下，只说了一句“回房”就离开了。秦军见他离开，才对身后的八鬼说道：“召唤信英。”信英，秦家的通信方式。迟月拿了一个哨子，吹了几声。不多时，一只巨鹰就出现在关船的上空，盘旋许久之后，找到了自己主人，飞落在甲板上。迟月见状，又拿来纸笔砚台递给秦军。秦军接过纸张与毛笔，就着茶桌写了一个字：“换。”只要是一般人，根本就看不懂这个字的意思。换什么？但秦家的老祖宗看得懂，换天子之选。而秦家老祖看完后，同意则会用朱砂笔圈个红圈，反对则叉叉。秦家的信鹰又名海东青，是飞得最高最快的鸟，有万鹰之神的含义。在大号，只要进献一只给朝廷。犯了死罪的罪犯都能免其死罪，可见其珍贵。宋景看着秦军召唤信英，吃惊的瞳孔狠狠猛缩了一下。要知道，海东青除了传信，还因为远视侦查敌情，甚至因为凶猛可以用来攻击敌人。怎么办？他看着心痒难耐，也好想拥有一只。你说我让你爹送我一只信英。他愿意吗？你想给谁写信啊？他都在他身边，不需要传信啊。不会是要写信给赵钱吧？这可不行。<笑>我这不是想着可以给我爹娘写信啊？宋锦绝不会承认，他就是看上了海东青可以攻击，贪心想拥有，觉得思阳很威风而已。你若真想岳父岳母，偶尔用信英，他应该会同意。但养信英实在太危险了。万一以后我们宰在一个不留神，被你养的信英叼了怎么办啊？萧衍之是真害怕宋锦心里有赵钱一席之地，容许他小气一些，这时不能惯着他。哪有人诅咒自己宰在被鹰叼的？有你这么当爹的吗？骂完，一是不对啊，二人都还没有那啥，现在说宰在被鹰叼了，不为时过早了吗？萧衍之听出宋锦愿意给他生宰，心里乐呵的不行。我的错。我不应该诅咒我们仔仔，不过真不能养信鹰。嗯，你若真想养，可以养信鸽，养养小兔，养鹦鹉，这些多可爱，我们仔仔一定喜欢。宋景无语，他怎么听出这男人喜欢闺女多些？否则怎么养的宠物都是萌萌的？养信鹰、养狼、养虎不帅吗？四小家伙无语，爹娘当着他们的面这么说仔仔，真的好吗？虽然他们也很想很快有弟弟妹妹，以后也会疼爱弟弟妹妹，但爹娘在没生崽子前，能不能多多关爱他们一些啊？不过他们没有盼望多久，宋锦与萧衍之真的关爱他们了。四小家伙很快就如愿以偿，进入了魔鬼式关爱。宋锦不仅给四小家伙写了一份规划表，官船上观察甲板也变成训练的好地方。萧景行、萧景言、萧景瑜、萧景诺，打今儿起，每日上午跟着你们爹念完书、写完字后，午歇过后，一百个俯卧撑，五十个仰卧起坐，举重一百下，耐力静止一个时辰。是的，要进京了，不能再叫四小家伙小名，该改口了。去了京城，若被非亲非故的人称小名，代表悲称谏称。是娘，我们愿意。晚上时间，则是针对你们单独的训练。萧景瑜学刃草药，萧景言学狙击，萧景诺、萧景行，你们学算账、学文
，找你们爹教。知道了，娘娘。等到他们训练体验半天后。终于弄明白什么叫魔鬼关爱，也弄明白了为何他们娘一直会跟他说学武很辛苦了，因为他们练了一个下午后就全都倒地爬不起来了，而且他们娘一点也不温柔了，变得好可怕。四小家伙甚至生出不想要什么第一的念头，还希望爹娘快点生崽崽，霍霍弟弟妹妹去。宋锦见四小家伙躺甲板上，不许躺着。起来，肢体放松，歇息一刻钟，沐浴吃饭，上晚课。等到上完晚课，四小家伙是一个个睡成小猪猪，天塌下来都能当被盖，三日无话。关船依旧平稳在运河上行驶上京，而离去三日的信英，天亮时突然降落在甲板上，信英脚上绑了简筒，带着秦家老祖宗的回信。家属，老祖宗回信了。秦军闻言，伸手接过信筒。当他看见信上的字，多了一个圈儿，面上不由一喜。老祖宗果然没让他失望，且深谋远虑。要知道，皇帝二十七子，不对，加上陈王，如今二十八子。他只写一个“换”字，老祖宗立即就猜测到是陈王。可见，老祖宗也因为时局判断出，陈王有机会成为下一个天子。老祖宗点头换陈王，这件事若让他儿子和儿媳妇知道，一定会非常高兴。